by the international the first time that levels of global poverty will go up. The scope of this pandemic is unprecedented. More and more communities are welcoming refugees and women are at the forefront of positive social change. We cannot ignore racism any longer. But the worst effects of climate change can still be avoided. More droughts, more floods, more forest fires. So, it all just feels so hopeless. Really? It's not all bad. There are people doing good things in the world. I know, but look at all the injustice and suffering. Do you really think our actions make a difference? Sorry I'm late. Welcome. Thank you. Hey, nice flowers. I know, some kids were giving out flowers to everyone. Cool. We were just discussing the state of the world and how it can feel as though our actions are too small to impact the bigger picture. But every act of service we engage in, however small, contributes to the transformation of ourselves and the world around us. Let's keep watching. Although the world has been experiencing much turmoil and turbulence, there is a growing consciousness of humanity's interdependence and interconnectedness as one human family. In over a hundred thousand localities around the world, individuals and communities are drawing inspiration from Baha'u'llah's vision of the oneness of humanity. A vision that requires a transformation in the very structures and relationships of society. As millions of people strive to translate Baha'u'llah's teachings of unity and justice into action, a profound advance in culture is beginning to occur. Individuals see themselves as protagonists of social change and seek to contribute to the betterment of their neighborhoods and villages. Communities, characterized by a dynamic pattern of worship and service, are promoting the spiritual and material well-being of all. Children are being raised to develop their inherent spiritual qualities and to appreciate the diversity and unity of the peoples of the world. Young people are being empowered to navigate a crucial stage of their lives and to channel their energies towards building a just future. Families are experiencing greater unity and groups of families are coming together to strengthen local community life. Relationships between individuals, communities, and institutions are being defined by cooperation and reciprocity. All these efforts aim at bringing humanity closer to the peaceful and prosperous global civilization envisioned by Baha'u'llah. Well, this certainly gives me hope. Me too. I know, just think about it. Your devotional, your children's class, in your junior youth group, they are all contributing to change. Yes, but there is still a long path ahead of us. And change does take time. Exactly. If we look at the Baha'i community 100 years ago, just after the passing of Abdul Baha, it looked very different. When we reflect on how far we've come, we can see that the achievements of today are a result of the sacrifice and courage of those who came before us. It's true, the seeds that were planted then are giving fruit. That's right. Understanding history gives us the perspective we need in order to move forward. Let's continue. never seen a funeral like this before. 10,000 mourners from Jewish, Christian and Muslim faiths, women, men and children, rich and poor, had come together to pay tribute to Abdul Baha, he who had been a loving father to them all. Abdul Baha, the successor of Baha'u'llah, had devoted his life to promoting the oneness of humanity. The pivot of that oneness is the covenant of Baha'u'llah, 
a covenant that embodies both the spirit and the method of attaining positive change in the structure of present-day society. Abdul Baha, appointed as the center of the covenant by Baha'u'llah, ensured the unity of the community and preserved the integrity of his teachings. His last and greatest gift was his will and testament. In it, he inaugurated the administrative order and appointed Shoghi Effendi, his beloved grandson, as guardian of the Baha'i faith, thus ensuring the continuity of the power of the covenant with a center to whom the Baha'is would turn. Abdul Baha had not left his loved ones alone. Parfois, je me sens tellement seul. Je sais qu'Abdul Baha est avec moi, mais aujourd'hui, mes amis se sont encore moqués du nouveau garçon de notre classe. Cette fois-ci, au lieu de ne rien faire, je leur ai dit d'arrêter, mais alors ils ont commencé à se moquer de moi. Tu as été très courageux. C'est pas toujours facile de faire ce qui est juste. Je me sens si seule quand je le fais. Beaucoup de gens qui ont amélioré le monde se sont parfois sentis seuls. Shouri Effendi n'avait que 24 ans quand son grand-père Abdulba est mort. Ça lui a brisé le cœur. Le poids du monde reposait maintenant sur ses épaules. Peut imaginer à quel point il s'est senti seul et submergé. Il était désormais le gardien de la foi. Il avait la responsabilité de traduire dans la réalité la vision de Baha'u'llah d'une civilisation spirituellement et matériellement prospère. Il devait également faire face à l'opposition de ceux qui n'acceptaient pas son nouveau rôle. Sa grande tante Bahi Akhanou la fille de Baha'u'llah était pour lui une grande source de force et de réconfort. Avec son soutien et avec la certitude qu'Abdul Baha était toujours avec lui, Shur Effendi se dévoua au rôle de gardien. En 1921, la communauté Baha'i se composait principalement de groupes d'individus et de communautés. Certaines petites, d'autres grandes, dispersées dans le monde entier, sans système d'organisation clair. Certains étaient persécutés pour leurs croyances et beaucoup avaient des difficultés matérielles. Comment cette civilisation mondiale pouvait-elle être construite avec si peu de personnes et si peu de moyens Bien sûr, la construction d'une telle civilisation requiert la participation consciente de tous. Chaque nation et chaque groupe, en fait chaque individu, devrait pouvoir contribuer dans une certaine mesure à l'émergence de cette civilisation mondiale. À cette époque, si peu de personnes avaient entendu parler du message de Baha'u'llah. Comment pouvait-il être partagé avec tous les peuples du monde 
Dans les tablettes du plan divin, adressées aux bailles d'Amérique du Nord, les exécuteurs de cette vision mondiale, Abdul Baha fournit la charte pour la croissance et l'établissement de la foi. Ces tablettes contiennent la source de la renaissance spirituelle du monde et de l'émergence de cette civilisation. Mais comment cette civilisation future fonctionnerait-elle Comment les décisions seraient-elles prises Comment chaque voix serait-elle entendue Un système organisé serait nécessaire qui servirait les besoins et le bien-être de tous. Baha'u'llah lui-même avait conçu un tel système. Abdul Baha avait formulé le plan d'action de l'ordre administratif Baha'i dans son testament. Le temps était maintenant venu pour Shoghi Effendi d'en entreprendre la réalisation. Après le décès de Abdul Baha et pendant la grande dépression économique des années 1930, les baillis pourtant peu nombreux répondirent avec amour et foi aux directives de Shoghi Effendi et continuèrent à partager les enseignements de Baha'u'llah avec d'autres et commencèrent à former des assemblées spirituelles locales. Alors qu'il créait ces nouvelles institutions, aurait-il pu imaginer qu'aujourd'hui les gens dans tant d'endroits se tournent vers des assemblées spirituelles locales pour les guider et les éclairer Ces assemblées développent la capacité de prévenir et de soulager la souffrance de la société dont elles font partie intégrante. Aujourd'hui, dans certains contextes, les gouvernements locaux et d'autres institutions collaborent avec ces assemblées pour faire progresser leur communauté. Dès qu'un nombre suffisant d'assemblées locales avait été formé, elles préparaient le terrain pour l'élection de nouvelles assemblées spirituelles nationales. Sous la direction de Shoghi Effendi, l'ordre administratif, élément intégral de la croissance de la foi et de ses pouvoirs de construction de la société, commença à prendre forme. Maintenant que les piliers de l'administration étaient établis, il était possible de commencer le déploiement systématique du plan divin. La première étape du plan divin fut le plan de 7 ans en 1937. Une à une, au fur et à mesure que les communautés nationales furent établies et gagnèrent en maturité, elles adoptèrent chacune leur propre plan. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les nations commençaient à lancer des armées d'invasion, les bailles se levèrent pour mobiliser une armée d'amour. Au cours des décennies suivantes, des individus et des familles, provenant initialement en grande partie des communautés d'Amérique du Nord et d'Iran, répondirent au plan du gardien avec courage et détermination. Tout en parcourant les villes et les villages de leur pays d'origine, les amis d'Amérique du Nord se rendirent aussi dans des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, tandis que les bailles du berceau de la foi se rendirent dans les pays de l'Orient et au-delà. Malgré les nombreux défis et les difficultés auxquelles ils faisaient face, ils quittèrent leur maison pour partager le message d'unité et de paix avec tous les peuples du monde. Ceux qui ont embrassé la foi de Baha'u'llah appartenaient à toutes les couches de la société, dont la reine Marie de Roumanie, le premier monarque à embrasser la foi. Shoghi Effendi écrivit des milliers de lettres pour guider, inspirer et encourager les amis, les groupes et les institutions bahi. Il offrit de profondes perspectives et construisit une vision impressionnante de l'avenir. Il traduisit les écrits bahi en anglais, expliqua les écrits sacrés, 
et développa le centre spirituel et administratif de la foi en Terre Sainte. Son héritage extraordinaire continuera à guider l'humanité pour les siècles à venir. Même si Shoghi Effendi était guidé et protégé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert. Il a connu des moments de chagrin et de désespoir profond. Qu'est-ce qu'il faisait dans ces moments-là Il priait et ensuite il agissait sachant qu'Abdul Bahal l'aidait. Je vais prier aussi et demain, je vais devenir ami avec le nouveau garçon de notre classe. Germany invades Poland and the free state of Danzig. Six, the first atomic bomb hit Hiroshima. Peace and a final end to history. The 51 United Nations have organized to get the civilized... This universal declaration of human rights... South Korea becomes a battleground. What are you going to see? Yes. And in terms of the school... احنا ندرس تاريخ الاربعينات والخمسينات بس انا فارح جدا اني ما كنت عايش في هذاك الفتره هذه الايام كانت من الايام المظلمه في التاريخ ولكن كان فيها ايضا بوارق من النور بوارق من النور ايش قصدك كان هذه الفتره هي التي دعا فيها حضره شوقي افندي البهائيين لأخذ رسالة حضرة بهاء الله إلى جميع أنحاء العالم جدك وجدتك كانوا من الذين لبوا هذه الدعوة صدق؟ هذا ممتاز نعم ولكن لم يكن الأمر سهل مثل ما تتصور تركوا بيتهم أشغالهم راحتهم تركوا كل شيء وراءهم حتى عندما ودعوا أهلهم كانوا على علم أنها قد تكون المرة الأخيرة الذي يشوفهم فيها بالإضافة إلى أن السفر كان صعب جداً في ذلك الوقت بس كيف قدروا يفعلوها؟ نعم لقد فعلوا ذلك بدافع الحب النابع من قلوبهم لحضرة بها الله وللبشرية بالإضافة إلى أنهم كانوا على علم بأن رسالة حضرة بها الله لا تقتصر على البهائيين فقط وإنما هي للعالم أجمع واو خليني اوري لك شيء प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर फिर प्यासी धरती पर गंगा नई बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म بحلول عام 1953 ازدادت قدرة المجتمع البهائي بشكل كبير بحيث أصبح بإمكان حضرة شوقي أفندي الدعوة إلى أول مسعى روحاني عالمي النطاق مشروع جماعي مدته عشر سنوات يكشف المزيد من خطة حضرة عبد البهاء الملكوتي استجاب البهائيون على الفوق كبارا وصغارا اغنياء وفقراء ضعافا واصحاء فرادى او مع عائلاتهم تاركين كل شيء وراء ظهورهم 
يسافر إلى أماكن نائي غير معروف لهم حتى تصبح تعاليم حضرة بهاء الله في متناول الجميع لأي رواية تاريخية أن تحصي كل التضحيات والأعمال البطولية التي أنجزتها تلك النفوس المتفانية كان العديد من من التقوا بهم يتوقون إلى مثل هذه التعاليم وسرعان ما بدأوا يعملون سوية من أجل خير البشر وصلاح العالم أها إذا العيش في هذاك الزمان ما كان سيء لهذا الدرجة طيب أجي بعد الضحى اليوم؟ امم أنا مش كويس في هذه الأشياء يعني أتكلم مع الناس اللي ما أعرفهمش هم مش غرباء هم ناس من حارتنا أيوة بس الكل مشغولين جدا ما أعتقدش إنهم بيهتموا بهذا النوع من الحوارات وكمان على الإضافة مش ليش أفرض نفسي على أحد أصلا الموضوع مش محاولة إقناع الآخرين بأي شيء الهدف هو خلف فضاء فيه نسمع بعضنا البعض شوف كيف نقدر نعمل مع بعض عشان نطور حالتنا شفت ان الناس يعني بالفعل يشاركوا في الحوارات الهادفة بس هل تعتقدي ان الحوار يقدر يغير اي شيء؟ فكر في خطة العشر سنوات آلاف الحوارات من هذا النوع حدثت في هذه الفترة مما أدى إلى تغييرات عظيمة عادني شفت هذا الفيديو الرائع كيف إنه الحوارات الهادفة تقدر تغير حياة الشخص I was born in Germany in 1921 At the end of World War II I became a prisoner of war in Italy In prison, our discussions often revolved around the meaning of life and religion. My heart and mind began to open to new ideas. Soon after returning to Germany, I met my husband-to-be. He had served with an armored division in Northern Africa. We became friends with a group of Baha'is learning about Baha'u'llah's teachings of the oneness of religion and the unity of mankind, a message that was simply astounding to us. It didn't take long until we became Baha'is. In 1957, we went on pilgrimage and met the beloved guardian. When he learned that my husband had fought in Africa, he encouraged him to return, this time with a message of love. On the 5th of July, 1959, with our six children, we arrived in Southwest Africa during the time of strict apartheid. It was forbidden for people of different races to be friends because we weren't allowed together openly. We had meetings in our homes to study Baha'u'llah's writings. Despite such hardship, we were grateful just to be together. A few years later, the first local spiritual assembly was elected. This was the beginning of the Baha'i administration in Namibia. Aha, then خلاص بنضمكم بعد الظهر اليوم. طيب. بس تعرفي قصة هذيك الأيام ما كانت كلها قصة انتصارات مع كل انتصار كان هناك أزمات لازم يتغلبوا عليها أي نوع من الأزمات؟ على سبيل المثال كان هناك وباء الأنفلونزا 
في عام 1957 وكان حظر شوقي أفندي في لندن ومرض وتوفي فجأة وبشكل غير متوقع وكانت هذه صدمة رهيبة للعالم البهائي بكله وحدث كل هذا في منتصف خطة السنوات العشر بس مع أنه حظر شوق أفندي قد توفي إلا أن العملية اللي بدأها بقيت مستمرة خليني أوري لي الشيء بوفاة حضرة ولي أمر الله وصعود روحه الطاهرة ساعد شعور غامر من الحزن والأسى كما كانت مرحلة ترقب بالنسبة للبهائيين كيف ستدار شؤونهم؟ وكيف يتلقون الهداية والإرشاد بعد مراسم الدفن مباشرة اجتمع الرجال والنساء الذين كان شوقي أفندي قد عينهم باعتبارهم أيادي أمر الله في الأرض المقدسة هذه النفوس البارزة المكلفة أساساً بحفظ وحماية وترويج أمر الله أصبحوا مسؤولين عن تنسيق شؤون المجتمع البهائي إلى حين يصبح انتخاب بيت العدل الأعظم ممكناً إن قوة العهد والميثاق في صون وحماية الوحدة والاتحاد برزت جلية في ولاء المجتمع البهائي الراسخ لأيادي أمر الله قام أيادي أمر الله بالسفر حول العالم بلا كلن وهم يشجعون البهائيين ويغذون مشاعرهم الإيمانية لاستكمال خطة حضرة ولي أمر الله العالمية بابا مع نهاية الخطة كان المجتمع البهائي قد حقق خلال عشر سنوات أكثر مما كان تحقيقه ممكناً في القرن المنصرم تضاعف عدد البلدان والأقاليم التي يقيم فيها البهائيون ليصل إلى 259 في أكثر من 14 ألف منطقة محلية أنشئ 56 محفلاً روحانياً مركزياً والآلاف من المحافل الروحانية المحلية كانت تعمل لصلاح وازدهار المجتمعات حول العالم وبهذا تم تشييد أسس وأركان النظم الإداري
في يوم 21 من ابريل عام 1963 اجتمع اعضاء 56 محفلا روحانيا حول العالم في بيت عبد البهاء في حيفاء من اجل انتخاب بيت العدل الاعظم وهو الهيئه الاداريه العليا للدين البهائي أقيم هذا الحدث التاريخي بالغ الأهمية بعد مضي مئة عام تماماً على إعلان دعوة حضرة بهاء الله في بغداد تقدم أيادي أمر الله بطلب إعفائهم من الانتخاب للعضوية في هذه المؤسسة حتى يتمكنوا من آداء الخدمات التي أوكلت إليهم من قبل حضرة ولي أمر الله لقد شرع حضرة بهاء الله إنشاء بيت العدل الأعظم في الكتاب الأقدس وهو كتاب التشريع في الدين البهائي ونص حضرة عبد البهاء مؤكدا ذلك في ألواح وصاياه وكرس حضرة ولي أمر الله ثلاثة عقود لتهيئة العالم البهائي لانتخابه وعبر سلطة بيت العدل الأعظم الإدارية استمر ميثاق حضرة بهاء الله في تحقيق هدفه الأسمى الواهب للحياة ये अगले तीन दशक उथल पुथल भरे और रचनात्मक वर्ष थे ये अगले तीन दशक सघन सीख प्राप्त करने एवं प्रयोग करने के थे नमस्ते आशा मैं ठीक हूँ शुक्रिया बस ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए अपनी प्रस्तुति पर काम कर रही हूँ अच्छा चल रहा है कौन सा आमंत्रण ओ समीक्षा बैठक के लिए हाँ मुझे मिला दरअसल मेरा जाने का विचार नहीं था अब मैं प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करती शुरू में सब बहुत अच्छा चल रहा था फिर कुछ समय बाद लोगों ने आना बंद कर दिया इसलिए मैंने बंद करने का फैसला लिया मैं समझती हूँ पर मुझे नहीं लगता मेरे पास बांटने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण है ठीक है मैं इसके बारे में सोचकर आपको बताऊंगी बाय आशा बहावला की शिक्षाओं को अपने जीवन और समाज की आवश्यकताओं पर लागू करना सीखना होगा
a heart full of joy and gladness. I greet and welcome all the beloved friends who are assembled here for the purpose of celebrating the most great jubilee. In this room, you have people from all the continents of the world. You have people from so many tribal backgrounds, so many religious backgrounds. This is a religion of love. उन्नीस से विश्वनाय मंदिर ने शोगी अफेंदी द्वारा स्थापित किए गए प्रतिमान का अनुसरण करते हुए योजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से बहाय समुदाय का मार्गदर्शन करना आरंभ किया अगले दशकों में बहाइयों ने उत्साह और समर्पण के साथ बहावला की मानव जाति की एकता की परिकल्पना को पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाना जारी रखा प्रबुधर्म की शिक्षाओं को साझा करने के दौरान कलात्मक अभिव्यक्ति फली फूली संगीत नृत्य एवं नाट्य कला ने दिलों को छुआ और आत्माओं को आकर्षित किया गतिविधि का नेतृत्व युवा कर रहे थे प्रार्थना की शक्ति की सहायता से तथा प्रभु धर्म के युवा वीरांगनाओं और वीरों से प्रेरित होकर वे इस आध्यात्मिक उद्यम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्साह पूर्वक खड़े हुए In a beautiful land, the sea, the sky. It's the race for time, the time, the place. To see we're one family, it's the human race. Asia, Africa, or Latin America के कुछ भागों में लाखों लोगों ने प्रभु धर्म को अपनाया। इसी अवधि में प्रथम राज्य प्रमुख समोआ के मलितोआ तानुमाफिली द्वितीय बहाई बने। वर्षों की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सभाओं की संख्या तीन गुना बढ़कर एक हो गई, जिससे उस प्रशासनिक व्यवस्था का और अधिक निर्माण हुआ जो शोगी अफेंदी ने विकसित की थी और वह नींव मजबूत हुई जिस पर एक विश्व अलंकनकारी सभ्यता की बहावला की परिकल्पना साकार हो सकती थी जैसे जैसे प्रभु धर्म अधिकाधिक स्थापित होता गया वैसे वैसे बहाइयों ने बहावला की शिक्षाओं को उस समाज की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं पर लागू करना आरंभ किया जिसमें वे रहते थे इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में हजारों तृणमूल स्तरीय पहल आरंभ हुई शिक्षा स्वास्थ्य साक्षरता और कृषि के क्षेत्रों में सैकड़ों दीर्घकालीन परियोजनाओं ने जन्म लिया सभी के कल्याण और समृद्धि के लिए बहुत सारे बहाई प्रेरित विकास संगठन उभरे लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए स्कूलों की स्थापना तथा दवाखानों का निर्माण तथा सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर ऐसे पहलों की शुरुआत सर्वप्रथम अब्दुल बहा ने ईरान में की थी निरंतर हो रहे निर्मम अत्याचारों के बावजूद ईरान के बहाइयों ने आज तक असाधारण लचीलापन प्रेम साहस एवं वीरता दिखाई है और वे अपनी मातृभूमि तथा देशवासियों के सामाजिक आध्यात्मिक एवं भौतिक कल्याण की उन्नति में लगातार योगदान दे रहे हैं तो 
1990 के दशक तक विश्वव्यापी बहाय समुदाय की जातीय व सांस्कृतिक विविधता बहुत समृद्ध एवं उसका स्वरूप रूपांतरित हो चुका था The fundamental spiritual truth of our age is the oneness of humanity. प्रभु धर्म राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अधिक मान्यता प्राप्त करने लगा था और अब तक वह भौगोलिक रूप से दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रसारित धर्म था इस तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप कई चुनौतियां उत्पन्न हुई बड़ी संख्याओं में लोगों के बहाय शिक्षाओं को अपना लेने से ही एक जीवंत सामुदायिक जीवन निर्मित नहीं हो जाता बहावला के प्रकटीकरण में लाखों लोगों का दृढ़ीकरण जारी रखने की कोशिश मानव संसाधनों के लिए अत्यधिक कठिन साबित हुई और जैसे जैसे प्रभु धर्म में प्रवेश करने वालों या उसकी गतिविधियों में संलग्न होने वालों की विविधता बढ़ी वैसे वैसे ऐसी प्रक्रियाओं की जरूरत और अधिक स्पष्ट हो गयी जो एकता का निर्माण करती है असंख्य पीढ़ियों से विरासत में प्राप्त होने वाले गहरे जमे हुए पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए सचेत एवं सतत प्रयासों की आवश्यकता थी कई प्रश्न उठे कैसे एक पुरुष प्रधान असंतुलित दुनिया में महिलाओं को समान रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया जाए कैसे बच्चों की बड़ी संख्याओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित तरीके से साधा जाए तेजी से बढ़ते हुए समुदायों की जरूरतों का स्थानीय सभाएं कैसे प्रबंध करें? इन तत्काल चुनौतियों को संबोधित करने के लिए क्षमता निर्माण करने वाले शिक्षण प्रयासों की प्रकृति कैसी होगी इस स्थिति ने बहाई विश्व को सीखने की एक ऐसी सघन प्रक्रिया में लगा दिया जिसमे कई नई रणनीतियों पद्धतियों और कार्य प्रणालियों का परीक्षण किया गया इस प्रक्रिया का मार्ग निर्देशन करने में सलाहकारों की संस्था ने निर्णायक भूमिका निभाई विश्व न्याय मंदिर ने इस संस्था का सृजन धर्म बुझाओं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया इसके माध्यम से अब एक ऐसी व्यवस्था मौजूद है जिसके द्वारा एक स्थान से प्राप्त सीखों का तेजी से विश्लेषण कर उन्हें संपूर्ण बहाय समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है और विश्व परामर्शो को समृद्ध बनाया जा सकता है अनवरत चलने वाली क्रिया को प्रेरित किया जा सकता है क्षमता निर्माण किया जा सकता है और आत्मविश्वास प्रेरित किया जा सकता है आज महाद्वीपीय सलाहकार मंडलों और उनके सहायकों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र ने सीख के इस प्रवाह को प्रोत्साहन देना और आगे बढ़ाना जारी रखा है की पाती में बहाउला ने धर्म के प्रशासनिक और आध्यात्मिक केंद्र के विकास का घोषणा पत्र प्रकट किया है
उन्नीस में बहाई समुदाय एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था विश्व के कुछ क्षेत्रों में समुदाय के तृणमूल स्तरों पर प्राप्त किए गए कई वर्षों के अनुभव के बाद विश्वनाय मंदिर ने असीम क्षमताओं के साधन प्रशिक्षण संस्थानों के एक संजाल की स्थापना करने का आवाहन किया इससे प्रत्येक जन समुदाय में स्वयं अपनी आध्यात्मिक सामाजिक और भौतिक उन्नति का कार्यभार संभालने की क्षमता विकसित करने की एक प्रक्रिया आरंभ हुई बहाई समुदाय अब सीखने और विकास करने के अपने एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था नमस्ते आशा शायद अब समय आ गया कि मैं सीखू कि कैसे सीखते हैं मैं समीक्षा बैठक में आऊंगी मैं जानना चाहती हूँ कि दूसरों ने क्या सीखा है और हाँ मुझे अपने अनुभव बांटने में भी खुशी होगी किसे पता शायद मैं अपनी प्रार्थना सभाएं फिर से शुरू कर सकू कल मिलते हैं बाय A los niños les va a encantar. Hola. 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 Hasta mañana. Sí. Si alguien me hubiera dicho hace seis meses que estaría sentada aquí haciendo flores de papel para una clase de niños en mi barrio, no les habría creído. Honestamente, antes de conocer a los bajais, no tenía experiencia enseñando a los niños y nunca pensé que podría ofrecer algún servicio en mi barrio. Es maravilloso que estés ayudando con la clase. Y es genial que podamos preparar nuestras clases juntos. Sí, absolutamente. Desde que empezamos estas reuniones regulares, me han surgido muchas ideas nuevas para mi propia clase. Por cierto, ¿Cómo planeas hacer la memorización esta vez? Quizás con gestos. ¿En serio? ¿Tienen que memorizar una cita otra vez? Bueno, lo que quiero decir es que para algunos de ellos no es fácil. Incluso a mí me cuesta memorizar citas en mi círculo de estudio. Dejémoslo. Podríamos explicar la cita y luego pasar a la historia. Les encanta esa parte. A los niños les encantan las historias, es verdad. He pensado mucho sobre por qué memorizamos los escritos sagrados. Podríamos simplemente leer la cita, pero en realidad no permanece en nuestras mentes. Nuestros pensamientos influyen sobre nuestras acciones. Así que cuando memorizamos estas palabras, se convierten en un hábito en nuestra mente. Y es más probable que se expresen en acción. Es cierto. Cuando comienzo a perder la paciencia, recuerdo que una lengua amable es el imán del corazón de los hombres. Sí, hay un poder en la palabra de Dios. Tiene una influencia creativa en el mundo del ser. Abre nuestro corazón y puede transformarnos. Mira esto. En el centro de los cursos del Instituto de Capacitación está la palabra creativa. A medida que las personas participan en estos cursos, profundizan su comprensión en las enseñanzas bajáis y desarrollan la capacidad de responder a las necesidades espirituales y materiales de sus aldeas y barrios. El concepto del Instituto de Capacitación no es algo nuevo. 
Abdul Baha mismo había hecho referencia a la capacitación de maestros de la fe en las tablas del plan divino. También animó a que se dieran clases de estudio regulares para preparar maestros de la fe en Irán. En los últimos 25 años, más y más personas han estado participando en el proceso del Instituto, generando así nuevas comunidades vibrantes y con propósito. Todos son bienvenidos. Hay una nueva comprensión en las relaciones entre el individuo, las instituciones y la comunidad, y de cómo sus papeles son complementarios en la construcción del mundo mejor. Los individuos se ven a sí mismos como protagonistas del cambio, responsables de su propio crecimiento espiritual, mientras que al mismo tiempo contribuyen al desarrollo de la sociedad. Las instituciones buscan nutrir, alentar y guiar, creando un ambiente de confianza y apoyo. En el corazón de estas comunidades vibrantes se hallan el servicio y la adoración. Estos dos esenciales e inseparables aspectos de la vida se unen en la institución de Mashkol Asghar, el punto de amanecer de la alabanza de Dios. Una realidad que fue descrita por Abdul Baha como una de las instituciones más vitales del mundo. La Casa de Adoración, un lugar para la oración y la meditación, llegará a verse rodeada de instituciones humanitarias, tales como escuelas, hospitales y orfanatos, que estarán al servicio de la población lugareña. La primera Casa de Adoración fue construida en 1908 en Ishgabat, Turkmenistán. En el 2016, el mundo fue testigo de la finalización de la construcción de la última Casa de Adoración Continental en Santiago de Chile. Desde entonces, se han empezado a construir templos locales y nacionales en diferentes partes del mundo, sirviendo como faros de luz iluminando el planeta. En zonas donde el Instituto de Capacitación está firmemente arraigado, están surgiendo esfuerzos de acción social. Estos esfuerzos, los cuales buscan promover el progreso material, están basados en la aplicación de principios espirituales para mejorar las condiciones sociales. Nacen de una creciente conciencia colectiva sobre las necesidades sociales, materiales y espirituales de la sociedad y del deseo de contribuir a una civilización en continuo progreso. En el 2018, debido a la gran cantidad de aprendizaje generado y con el fin de que estos esfuerzos prosperen, la Casa Universal de Justicia estableció la nueva institución de la Organización Internacional Baha'i para el Desarrollo en el Centro Mundial Baha'i. Las capacidades desarrolladas en el ámbito de la acción social también están enriqueciendo la participación de los Baháís en los discursos prevalentes en la sociedad. Desde el nivel local hasta el nacional y el internacional, los Baháís están involucrando a líderes comunitarios, organizaciones y organismos gubernamentales en una serie de temas de importancia para la vida de la sociedad incluyendo la igualdad de mujeres y hombres, el movimiento de los pueblos y la integración, la mitigación de la pobreza, la eliminación de los prejuicios raciales y el desarrollo ambiental y sostenible. Mediante el establecimiento de cinco oficinas de la Comunidad Internacional Baha'i, las experiencias de la Comunidad Mundial Baha'i se están compartiendo con múltiples organizaciones internacionales. La principal de ellas es las Naciones Unidas, donde la comunidad internacional Baha'i tiene estado consultivo con la UNESCO y UNICEF, contribuyendo a discursos de políticas a nivel global. Hace casi 100 años, Shio Gefendi habló del poder para edificar la sociedad inherente en la fe, un poder que puede regenerar al individuo y reconstruir un mundo quebrantado. En la actualidad, la agitación causada por este poder se puede ver en la transformación social que se está produciendo en todo el mundo donde la gente se esfuerza por traducir las enseñanzas de Baha'u'lláh 
a la acción. Los hábitos, costumbres y modos de expresión predominantes empiezan a cambiar e incluso algunos aspectos de la cultura comienzan a avanzar. Esta es una manifestación externa de una transformación interna aún más profunda que afecta a muchas almas. Esto es increíble. Ahora entiendo cómo nuestra clase de niños encaja en el contexto más amplio. Exactamente. Y por muy pequeña que sea nuestra clase, está contribuyendo a un bien común. Cuéntame más sobre este cambio de cultura. Una de las evidencias que veo es en la manera en que se están redefiniendo las relaciones. Nuestra relación con el Creador, entre nosotros e incluso con la Tierra. Por ejemplo, en localidades donde el proceso de instituto está floreciendo, la relación entre mujeres y hombres está cambiando. Juntos están trabajando para desafiar prejuicios profundamente arraigados y costumbres injustas. Donde antes veíamos una cultura de opresión, hoy vemos surgir una cultura de igualdad. Y las mujeres están a la vanguardia de la transformación de la sociedad. Quisiera mostrarte algo. It is a story almost as old as time itself. Even before she was born, they tried to make her disappear like a magic trick. But her presence was noted, if only in her absence. When she was born, instead of sharing sweets, they shared ribbon-tied bags of sorrow. And when she received, she received the smallest, the least, and the last, or often none at all. Food, comfort, education, respect. If she went to school, she had to be careful to not learn too much, to not speak too much, to not be seen too much. She must not take up too much space. She must make herself smaller and smaller, fold herself into shapes that are quiet, restrained, contained. Learn that her own body is not a safe house for her soul. But now, with this new revelation, a new story is being written. A story that unravels all the stories of the past. A story where women stand side by side with men. Even before she is born, there is celebration for the anticipation of a brand new soul. When she is born, the family, the village, the city, the nation rejoice. She will receive food, comfort, education, respect. She will go to school. She has so much to learn, to understand, to speak of, to teach. She will grow and she will grow. She will breathe and she will dream. And she will do and she will know that her voice is powerful. She will arise. She will unfold from shapes that are quiet, restrained, contained, until her family, her village, her city, her nation too will blossom. Today, after a full century of collective efforts, we are beginning to see the treasures of wisdom hidden in Abdu'l-Bahá's will and testament and the tablets of the divine plan. Millions of women and men are turning their hearts to the example of Abdu'l-Bahá and are striving to follow in his footsteps. Little by little, day by day, They seek to align their inner and outer lives with the teachings of Baha'u'llah and are consciously working towards building a prosperous and peaceful global civilization. It's incredible what's been achieved in 100 years. I wonder what the next 100 years will look like. Well, that depends on us. We all have a part to play. Our actions will influence the future. <laughs> I guess I shouldn't give up on my junior youth group. <laughs> And you with your children's class. <laughs> And me with this study circle. <laughs> 
you have written the story of the unfoldment of the divine plan on the scroll of its first century. Before you, beloved friends, lies stretched out the blank scroll of the future, on which you and your spiritual descendants will inscribe fresh and lasting deeds of renunciation and heroism for the betterment of the world.